ต่อมานะคะเรามาดูข้อที่สองนะคะถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่ทำให้ n ส่วน2 n ส่วน3 n ส่วน4 n ส่วน5 n ส่วน6 n ส่วน7และ n ส่วน8เป็นจำนวนเต็มนะคะจงหาค่า n ดังนั้นนะคะการที่ผู้นี้นะคะจำนวนผู้นี้จะเป็นจำนวนเต็มได้ก็ต้องแปลว่า n คืออะไรคะ n จะต้องหาด้วย2 3 4 5 6 7, ลงตัวถูกต้องปะคะดังนั้นเราก็ต้องหาคอรนอถูกไหมหาคอรนอของ2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะคะเราถึงจะได้ค่า n พันบะนะคะดังนั้นเราก็หามาเลยนะคะ2 3 4 5 6 7 8หารไปเลยนะคะแม่สองก่อนสองหนึ่งสองสองสามสองสองสี่สองห้าสองสามหกสองเจ็ดสองสี่แปดนะคะเอาแม่สามละกันสามหนึ่งนะคะสามสองสามห้าสามหนึ่งสามเจ็ดสามสี่นะคะต่อมาสองละกันนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองนะคะหมดแล้วนะคะคราวนี้เราก็เอาทั้งหมดคูณกันให้หมดเลยเราก็จะได้แปดร้อยสี่สิบนะคะดังนั้น n คือแปดร้อยสี่สิบค่ะข้อสามนะคะถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่หารเก้าสิบแล้วเหลือเศษหกและหารร้อยห้าสิบแล้วเหลือเศษสามนะคะแล้ว n ในหารเก้า1262แล้วเหลือเศษเท่าไหร่นะคะแบบนี้นะคะเขาบอกว่า n คือจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดมากที่สุดคำว่ามากที่สุดคือหอละมอจะไว้นะคะการที่เขาบอกว่าหาแล้วเหลือเศษ6นะคะหอละมอจำไว้เลยเราก็ต้องเอาเศษไปลบออกนะคะเอาเศษไปลบออกโอเคนะคะ n เนี่ยคืออะไรคือหอลอมมอนะคะของจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าหาร90แล้วลบ6ก็คือลบเศษนะคะและหาร150แล้วเหลือเศษ3โอเคปะ่ะโอเคเราได้แบบนี้มาเรียบร้อยละดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเอ้ย n ก็คืออะไรล่ะก็คือตัวนี้ลบกันนะคะ90ลบ6เหลือ84นะคะกับ150ลบ3เหลือ147นะคะดังนั้นหอละมอของ2ตัวนี้คือเท่าไหร่คะเราก็ต้องตั้งเลยนะคะ84กับ147นะคะลองแม่3ละกัน3 2 6หรือเศษ2 3 8 24 3 4 12หรือเศษ2 3 9 27แม่อะไรได้คะแม่7 7 4 28 7 7 4 9เสร็จละอันนี้คือหอละมอนะคะพอเรามองของเราก็คือ3คูณ7นะคะก็คือ21นั่นเองถูกต้องปะดังนั้นเราได้ n มาแล้วว่าอะไรคะ21ถูกไหม n คือ21นะคะในเมื่อ n คือ21เนี่ยเขาได้ถาม n ไหมล่ะเขาไม่ได้ถามเขาถามว่าเมื่อนำ n เนี่ยไปหารกับ 9,262 เนี่ยแล้วเหลือเศษเท่าไหร่นะคะเราก็หารเลยหารธรรมดานะคะตั้งนะคะ9 2 6 2หารกับ21นะคะ21อะไรใกล้ๆก,กับ92คะก็โทษถูกไหมโทษซักนะคะเราก็ได้21เดาๆว่า4ละกัน4 1 4 4 2 8 8 4น่าจะได้นะคะดังนั้นเราก็ได้4แปดสิบสี่ลบกันนะคะเก้าสิบสองลบแปดสิบสี่ได้เท่าไหร่คะได้แปดถูกไหมดึงหกลงมานะคะอันนี้คือต้องหารกันเป็นบ้างแล้วนะ
ูกไหมอันนี้84ก็ได้4อีกตัวนะคะได้84ปุ๊บนะ86ลบ84เหลือ2ดึง2ลงมาค่ะก็ได้1ถูกไหม21 1 21นะคะลบกันเหลือเศษ1นั่นเองนะคะตอบเศษเท่าไหร่คะเศษ1เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อที่4จำนวนเต็มบวกที่หาร 14,400 ลงตัวนะคะมีกี่จำนวนนะคะงั้นนี่นะคะวิธีการคิดง่ายๆของการดูว่าหารลงตัวนะคะเราก็เอาไปตั้งหารยาวๆเลยก็ได้นะคะหรือเราจะหารเป็นผลคูณแบบนี้ก็ได้นะนะคะเราจะได้ว่า 14,400 เนี่ยเท่ากับตัวนี้นะคะอะไรคูณกันได้144คะ12คูณ12ถูกไหมก็คือ12ยกกำลัง2นะคะศูนย์สองตัวหลังก็คือ10ยกกำลัง2ยังไงล่ะถูกไหมนะคะดังนั้น12ยกกำลัง2เนี่ยเกิดจากอะไรคะ12ก็เกิดจาก6คูณอะไรคะคูณ2ทันไหมทั้งหมดยกกำลัง2แล้วคูณกับ2คูณ5ถูกไหมคะยกกำลัง2ได้ไหม6แยกให้อีกจนกว่าจะเจอจำนวนเฉพาะนะคะ2คูณ3คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง2ทันปะคูณกับ2คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง2ก็มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วนะคะดังนั้นเราก็เทกำลังเข้าไปเลย2ยกกำลัง2นะคะคูณกับ3ยกกำลัง2คูณกับ2ยกกำลัง2นะคะแล้วคูณกับ2ยกกำลัง2คูณกับ5ยกกำลัง2เทกำลังเข้าไปในวงเล็บทั้งหมดเลยนะคะดังนั้น2มีตัวคะมี3ตัวดังนั้นฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมคะคูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน3ไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไร5ไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรนะคะดังนั้น2ยกกำลัง2บวก2บวก2กได้เป็น2ยกกำลัง6คูณ3ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง2นะคะเรียบร้อยแล้วอ่ะแบบนี้ดังนั้นนะคะเราจึงสรุปได้ว่าอะไรคะจำนวนเต็มบวกนะคะจำนวนเต็มบวกที่หาร 14,400 เนี่ยลงตัวก็คือ2ยกกำลังศูนย์ก็ได้ไปนะคะ2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง5 2ยกกำลัง6ก็ไล่ไปตัวนี้เสร็จหมดละเราก็มีชุดของ3ถูกไหมคะ3ยกกำลัง0 3ยกกำลัง1 3ยกกำลัง2หมดละต่อไปชุดสุดท้ายนะคะก็จะเป็น5ยกกำลัง0 5ยกกำลัง1และ5ยกกำลัง2นะคะเราจึงสรุปได้ว่ามีทั้งหมดกี่จำนวนคะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะ7 1 2 3คูณ3 1 2 3คูณ3นะคะอ่ะ3 3 9 9 7 6 3ดังนั้นมีทั้งหมด63จำนวนเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีคิดการหาจำนวนเต็มบวกที่หารจำนวนจำนวนหนึ่งลงตัวมีกี่จำนวนก็มีวิธีการคิดง่ายๆแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ